ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലേണേഴ്സ് ട്രഷറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നടന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഫാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡിൻ്റെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ കിതാബുൾ റഹ്ല ആരുടെ പ്രശസ്തമായ യാത്രാ വിവരണമാണ് അമീർ ഖുസ്റു അൽബറൂണി ഇബൻ ബത്തൂത്ത അക്ബർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇബൻ ബത്തൂത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹിരപതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹിതപരിശോധന നടന്ന കാറ്റലോണിയ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രദേശമാണ് പോർച്ചുഗൽ റഷ്യ ഉത്തര കൊറിയ സ്പെയിൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെയിൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി ഗോപാൽകൃഷ്ണ ഗാന്ധി വെങ്കയ്യ നായിഡു രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഹമീദ് അൻസാരി നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് ഹമീദ് അൻസാരി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ഗോപാൽകൃഷ്ണ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് നോമിനി ഫോർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഹി ലോസ് അഗൻസ് നമ്മുടെ എൻ ഡി എ കാൻഡിഡേറ്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ഹൂ ഈസ് അവർ കറണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പതിനാലാമത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ഒൻപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ക്ഷമിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത് ആ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് സിനിമയിലെ ഗാനം ആലപിച്ചതിനാലാണ് അറുപത്തിയഞ്ചാമത് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ഗായകനുള്ള അവാർഡ് യേശുദാസിന് ലഭിച്ചത് വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ ടേക്ക് ഓഫ് ഭയാനകം തൊണ്ടി മുതലും നൃത്തസാക്ഷി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ ഈ സിനിമയിലെ പോയി മറിഞ്ഞ കാലം എന്ന പാട്ടാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ ആലപിച്ചത് അതിനാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ തലവൻ ആരാണ് അരവിന്ദ് മേത്ത ഊർജിത് പട്ടേൽ എൻ കെ സിംഗ് രാധാകൃഷ്ണ മാധൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എൻ കെ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദ് കിഷോർ സിംഗ് എന്നാണ് അരവിന്ദ് മേത്ത ഈ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ആണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത് ഗവർണറായി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണ മാധൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ലഡാക്ക് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അപ്പൊ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആയിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണ മാധൂർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പെടാത്തത് ഏതാണ് മങ്കൊമ്പ് വൈറ്റില പട്ടാമ്പി പന്നിയൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പന്നിയൂർ കേരളത്തിലെ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റില മങ്കൊമ്പ് പട്ടാമ്പി ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഉള്ളത് കായംകുളം ആണ് പിന്നെ പന്നിയൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്പർ റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് അതായത് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല ലഭ്യത ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതി ഏതാണ് ഡി ഡബ്ല്യു ആർ എ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഐ സി ഡി എസ് സ്വജലധാര പദ്ധതി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വജലധാര പദ്ധതി ആറ്റത്തിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്രോൺ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ആറ്റത്തിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജവ
നീതി ആയോഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ആണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദ് പനഗിരിയാർ അമിതാഭ് കാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇഒ ആണ് അതായത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തായാൽ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ മാത്സ് തുടങ്ങുവാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെയും കിട്ടും അപ്പൊ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻസ് ആണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതായത് പേയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതാണ് അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്താണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇത് എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ബൈ ബി ആയിട്ട് എഴുതാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ത്രീ ബി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബി ആണ് ഇതിൽ വലുതാ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം ബി ഈസ് ബി മൈനസ് എ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡെഡി ഡെഡി ബി മൈനസ് എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ത്രീ ബി ബൈ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടു ബി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയി കിട്ടി അങ്ങനെ ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവും എയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേറെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് എയും എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് അതായത് ഈ ത്രീയും ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഇത് റേഷ്യോയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ടെന്ന് ഞാൻ എഴുതിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ടു ബി അതായത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവിനെ അല്ലെ ഓരോ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നോർമൽ രീതിയിലും ഈ രീതിയിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഉത്തരം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതി ഫോ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് രീതിയും പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് അതായത് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നാല് ഓപ്ഷനും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഓരോ ഓരോന്നും ഓരോരോ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാ ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇത് ഞാൻ നോർമലി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓരോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ വേറെ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ഞാൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റും വൺ ബൈ ടുവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ട്വൽവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ വലുതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഹാഫിനേക്കാൾ വലുത് അത് നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് 
ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസിൽ അറുപത്തഞ്ച് അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയാം ഷ്രേഡ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോമൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അതാണെങ്കിൽ അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കി പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നായി നാൽപ്പത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴായി അപ്പോ ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ല പക്ഷെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒമ്പതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് പതിമൂന്നായി പിന്നെ പതിനേഴ് അപ്പൊ ഇവ ഈ ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട അതായത് അടുത്ത നമ്പറുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കണം അതായത് പതിനേഴ് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം ഈ നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി അറുപത്തഞ്ച് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ നോർമലി ഒരു ശ്രേണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം നോക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ല പക്ഷെ ആ ഡിഫറൻസുകൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിഫറൻ അടുത്ത നമ്പർ കൂട്ടേണ്ട ഇരുപത്തൊന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിനാലിലൂടെ കൂട്ടി അറുപത്തഞ്ചിന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഒറ്റ ഏനെ കണ്ടത് അതായത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം എഴുപത്തൊന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തൊൻപത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഈ എൺപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കീയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതിന് പിന്നിലുള്ള ലോജിക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്രൈം നമ്പർ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് പ്രൈം നമ്പർ നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എൺപത്തി മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് എന്തായാലും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതെ അപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇതിനും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അതൊരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കാം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തൊന്നാണ് ഒറ്റയാനായിട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം എൺപത്തഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലോജിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് ഒരു ഉത്തരമാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അറിയില്ല ഡെത്ത് എന്ന വാക്കിനെ ഇ ജി ഡി എക്സ് എം എന്നെഴുതാം എങ്കിൽ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കോഡിങ് രീതിയിലുള്ള കണക്ക് ഡെത്ത് എന്ന ഒരു വാക്കിനെ നമുക്ക് ഇ ജി ഡി എക്സ് എം എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എം കെ ഐ ഐ അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി എം കെ ഐ ഐ ആ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡെത്ത് ഇ ഇ ജി ഡി എക്സ് എം വന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഓരോ വാക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് ഡി ഇ എ ടി എച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇ എ ഡി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു ലെറ്റർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇ വന്നു അടുത്തത് ഇ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ജി ആ പിയുടെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴേ ജി വരുന്നു എയുടെ കൂടെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡി വരുന്നത് ടിയുടെ കൂടെ നാല് അക്ഷരം കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് വരും എച്ചിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് അക്ഷരം കഴിയുമ്പോൾ എം വരും അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എം അഞ്ച് അക്ഷരം അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഐ ജെ കെ എൽ എം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമായിട്ട് എം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലിന്റെ കൂടെ ആദ്യം പ്ലസ് വൺ അതായത് എല്
ബി പേരക്കിടാവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ മകനാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ മകളാണ് ബി ബിയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ എക്ക് സിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബിയുടെ മകനാണ് എ സിയുടെ മകളാണ് ബി ബിയും ഡിയും കല്യാണം കഴിക്കുവാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ട് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാരും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് സിയുടെ മകള് ബി ആ നമ്മൾ എഴുതി അതും ഡിയും ബിയും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അവരുടെ മകനാണ് എ അപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൂ ഈസ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി സിക്ക് എ ആരാന്നുള്ളതാ ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചായിരിക്കും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർക്ക് ആരാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം ഹൂ ഈസ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി ഇപ്പൊ സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എ ആണെങ്കിൽ സി അമ്മൂമ്മയാണോ അപ്പൂപ്പനാണോ എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ അറിയത്തില്ലേ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വന്നോളും അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് സി ആണ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഇപ്പം ചെറുമകനോ ചെറുമകൾ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ പേരക്കിടാവ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ പേരക്കിടാവാണോ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തത് ഒരു കൂട്ടുപലിശയുടെ ചോദ്യമാണ് എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ കടമെടുത്തു ഒന്നാം വർഷാവസാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു രണ്ടാം വർഷാരംഭം പലിശ പത്ത് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു രണ്ടാം വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ എന്ത് തുക തിരിച്ചടക്കണം മുപ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മുപ്പത്തി നാലായിരം മുപ്പത്തേഴായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് പുള്ളി തിരിച്ചടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫോമിൽ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ലോജിക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷവും സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം എടുക്കാം പുള്ളിയുടെ ലോൺ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ അതാ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ആദ്യത്തെ കൊല്ല ഒറ്റ കൊല്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോമിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജനറൽ ഫോമിലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് കാശ് അടയ്ക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപ അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ എത്ര അടയ്ക്കണം ആ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ കൂടെ ഈ നാലായിരം കൂടി അടയ്ക്കണം അപ്പൊ അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ പുള്ളി അടയ്ക്കേണ്ട തുകയാണ് പക്ഷെ പുള്ളി അടച്ചത് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു വർഷ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പുള്ളി അടച്ചത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഈ അമ്പത്തിനാലായിരം മൈനസ് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ഉണ്ട് ബാലൻസ് അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം പിന്നെയും എൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ തന്നെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എത്രയായി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനമാക്കി കൂട്ടി അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡില് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും മൂവായിരത്തി നാനൂറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ പുള്ളി രണ്ടാം കൊല്ലം എത്ര പേ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാലായിരം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമ
അപ്പം ഇതൊരു മേജർ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ആവറേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അൻപത്തിനാലാണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് മാത്സ് ആണ് പിന്നെ പരിമിതികളില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതിനുശേഷം ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നു അന്നേരം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി അതായത് ആവറേജ് രണ്ട് കൂടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ ഈ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അത് അൻപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോമില യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഫോമില താഴെ തന്നേക്കുന്ന അതായത് പുതിയ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ അതായത് ആ കുട്ടി കൂടി വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് അവിടെ എഴുതുക പ്ലസ് ഓൾഡ് കൗണ്ട് ഇൻറ്റു കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓൾഡ് കൗണ്ട് എന്താ പഴയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതായത് പതിനൊന്ന് എത്ര ശരാശരി കൂടിയ മുപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടായി അതായത് രണ്ട് കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിക്ക് ചെയ്താലും ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം മാക്സിമം ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടൈം കുറവ് തോന്നിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ല ഈ ഫോമിലയിലാണ് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ കണക്കിന് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനും പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളും തോറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിനും തോറ്റു എങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ വിജയ ശതമാനം എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നോക്കാം അപ്പം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു വെണ്ടാഗ്രം രീതിയിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ എഴുത്ത് കുത്തുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി മോശമാണ് അത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ വെണ്ടായഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം പേര് സോഷ്യ കണക്കിന് തോറ്റു എന്ന് എഴുതി ആ ഇരുപതാണ് ആ പുറത്ത് ആ സർക്കിളിന് പുറത്ത് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പേര് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് തോറ്റു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് വിഷയത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് അഞ്ച് പേര് തോറ്റു അതാണ് ആ രണ്ട് സർക്കിൾ കൂടി ചേരുന്നിടത്ത് ഞാൻ അഞ്ചിന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണക്കിന് മാത്രം തോറ്റവരുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് മാത്രം തോറ്റവരാണെങ്കിലും പത്തിൽ നിന്ന് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മൊത്തം എത്ര പേരാ ഫെയിലായേക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ഓരോ വിഷയത്തിന് തോറ്റത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്തു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അന്നേരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയിലായവരുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയിലായി എന്നല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം വിജയ ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വിജയ ശതമാനമാണോ തോറ്റതിൻ്റെ ശതമാനമാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട്
പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്ര പത്ത് മണി അടിക്കുമ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒൻപത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഗ്യാപ്പിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതാണ് ഉത്തരം ഒരാൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ബാർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര തിരിക്കുകയും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് തിരി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ തിരിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാറിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ണൂർ എത്തണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കണം അതായത് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തിനാല് അൻപത്തിരണ്ട് ഉത്തരം അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരാൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളം വരെ പുള്ളിക്ക് പോകണം പുള്ളി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് അതായത് അപ്പൊ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഇനി പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുകയും വേണം കണ്ണൂർ അതായത് എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണം പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അത് എത്ര തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണോ അത്രയും കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് കാരണം ദൂരത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല പ്രൊവൈഡ് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈം എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ പുള്ളിക്ക് എത്തുകയും വേണം അപ്പം എന്ത് അപ്പം എന്തായിരിക്കണം പുള്ളിയുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്തായാലും പഴയ സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്താൽ പുള്ളി എത്തിയാൽ പക്ഷെ ഇത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്പീഡ് കൂടു ആവറേജ് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പം അത് എന്തായാലും വിഷയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് ഇപ്പം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ അഞ്ച് അതെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയാൽ എക്സ് എത്ര മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തേഴ് പതിനൊന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നോക്കാം ഇത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ മാത്രമല്ല ഏതിൻ്റെയും റേസ് ടു റേസ് ടു പവറിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോയും വൺ ആണ് വൺ റേസ് ടു സീറോയും വൺ ആണ് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ റേസ് ടു സീറോ അതായത് പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ അത് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെവൻ ഇന്നൊരു ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നൂറാമത്തെ ദിവസം ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി തിങ്കൾ എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇപ്പം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നൂറാമത്തെ ദിവസം അപ്പം ആദ്യം നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യാം അന്നേരം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതുവരെ ആഴ്ച അങ്ങനെ ഈ ശനിയാഴ്ച അതുവരെ അതായത് നൂറ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും അതായത് പതിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് അപ്പം അതുവരെയും സെയിം ഡേ അതായത് ശനിയാഴ്ച തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ എത്ര റിമൈൻഡർ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട്
അന്നേരം പോയിന്റ് വൺ ബൈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മാത്രമായി പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് മുകളിൽ പോകും ടെൻ താഴെ തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് വൺ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് രാധയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സിന്റെ പകുതിയായാൽ അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ഇരുപത് പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് രാധയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സിന്റെ പകുതിയായാൽ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് വയ്ക്കാം രാധയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത് കൊല്ലം മുന്നേ ഉള്ള വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള വയസ്സ് ഇരുപത് വർഷം ശേഷമുള്ള വയസ്സിന്റെ പകുതിയാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതിനുശേഷം ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു എന്നിട്ട് എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ രാധയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി മുപ്പതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരം ശരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമായിരിക്കും കാരണം അറുപതാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു മത്സര ഓട്ടത്തിൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലം വരെ ലാലുവും രാമുവും ഒപ്പം ഓടിയെത്തി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നൂറ് മീറ്റർ ലാലു ഓടിയപ്പോൾ രാജു എൺപത് മീറ്റർ മാത്രമേ പിന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ലാലു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ രാമു എത്ര ദൂരം പിന്നിലായിരിക്കും മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇരുപത് പത്ത് മീറ്റർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ആ ഈ ചോദ്യത്തിൽ രാമു പിന്നീട് രാജുവായി എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമുക്ക് ലാലുവും രാമുവും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടുപേര് ഓട്ടമത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലം വരെ അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നേ വരെ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ഫിനിഷിംഗ് ഒരേ സമയത്ത് ആ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലം വരെ രണ്ടുപേരും ഒപ്പം എത്തി പിന്നീട് ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എങ്ങനെ ഓടി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ലാലു ഓടിയപ്പോൾ രാജു എൺപത് മീറ്റർ അപ്പം ഇനി എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ് മീറ്റർ ലാലു ഓടിയപ്പോൾ രാജു ഇരുപത് മീറ്റർ പിന്നിലായി അപ്പം ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇനി ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കൂടിയുണ്ട് അന്നേരം രാമു എത്ര ഓടുക എൺപത് മീറ്റർ ഓടുള്ളൂ അപ്പം മൊത്തം എൺപത് എൺപതും നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ലാലു ഓടി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും രാ രാമു കവർ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ അതായത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പിന്നിലായിരിക്കും രാമു അപ്പോൾ ലാലു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ രാമു നാൽപ്പത് മീറ്റർ പിന്നിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സന്ദീപും രാഘവും കൂടി ഒരു ജോലി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും സന്ദീപിന് തനിയ ആ ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും സന്ദീപും രാഘവും കൂടി ആ ജോലി രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്ദീപ് ലീ അവധി എടുത്തു രാഘവ് ബാക്കിയുള്ള ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും എട്ട് ദിവസം ആറ് ദിവസം നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം ഉത്തരം ബി ആറ് ദിവസമാണ് അപ്പം അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ എഫിഷ്യൻസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം സന്ദീപും രാഘവും കൂടി നാല് ദിവസം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് സന്ദീപ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഡി എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സന്ദീപ് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അതേ പണി ചെയ്യും അപ്പം ടോട്ടൽ വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആറിൻ്റെ നാലിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ സന്ദീപും രാഹവും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ എത്ര ദിവസം അവർ എടുക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ദിവസം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മ
ബാക്കിയുള്ള ദിവസം രാഹവ് മാത്രം ഉള്ളത് അപ്പൊ രാഹവ് തനിയെ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അത് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ജോലി ചെയ്യാൻ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വാല്യൂ സ്ഥലം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് എസ് പ്ലസ് ആർ അതായത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം എടുത്തേ രണ്ട് അപ്പൊ ആ എസ് പ്ലസ് ആർ അതായത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പിന്നെ ചെയ്തതും രാഹവ് തനിയെ അപ്പം ആർ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്താന്ന് നമുക്കിപ്പം അറിയില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം എസ് പ്ലസ് ആർ അതായത് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രാഹവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ ആറ് ദിവസം എടുക്കും രാഹവ് ബാക്കിയുള്ള ജോലി തീർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആറ് ദിവസം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എൺപത്തിയേഴ് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അതായത് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ പിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അതായത് ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇടവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പൊ എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന എൺപത്തിയേഴ് ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് അതായത് നമുക്ക് ടേം ഉണ്ട് അത് എത്രാമത്തെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിന് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണ് അപ്പം ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു സോ ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ചതുരത്തിന്റെ നാല് മൂലയിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഓരോ സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ആയിരത്തി നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൽ ഓരോ മൂലയിൽ അതായത് ഓരോ കോർണറിലും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഓരോ സ്ക്വയർ വീതം നാല് മൂലയെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ മൂലയിൽ അതായത് ഓരോ കോർണറിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പോർഷന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മൊത്തം നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിന്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എന്ത് ചെയ്ത് ഓരോ മൂലയെന്നും ഓരോ സ്ക്വയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നാല് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏരിയ ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫ്രോം ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആ പടത്തി കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പാതവക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകളുള്ള ഒരു സമചതുര സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ത് എണ്ണൂറ് ഘന സെന്റിമീറ്റർ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് തൊള്ളായിരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അപ്പോ സമചതുര സ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബോയിഡ് ആണ് സമചതുര
ഉയരം ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ വെച്ച് അതായത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആൻസർ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഷീ ഡാൻസസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് ഡസിൻ ഷീ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് വേറൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ് പ്ലസ് ഡാൻസ് അത് യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് ഡാൻസസ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഷീ ഡാൻസസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഷീ ഡാൻസസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഡസൻ ഷീ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല അതെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷീ ഡാൻസസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഡസൻ ഷീ സോ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഡസൻ ഷീ ദ വുമൺ യു സോ വിത്ത് മീ എസ്റ്റർഡേ ഈസ് ഡാഷ് ഓൺ ഓഫ് മൈൻ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ആ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം ആൻ ആണ് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നൗൺ ഏതാണോ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി യൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് നൗൺ ഇപ്പം ആൻഡെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ വൗവലാണ് അതായത് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ വൗവലാണ് അപ്പം വൗവൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സി ആൻ ആണ് ദ വുമൺ യു സോ വിത്ത് മീ എസ്റ്റർഡേ ഈസ് ആൻ ആൻഡ് ഓഫ് മൈ Ram said to his friend, where is the cinema hall? Choose the correct indirect speech. That is, this is the reported speech. So, the uh, option B is, Ram asked his friend where cinema hall was. That is, Ram said to his friend, we will say that we will say that we will say that we will say that. That is, we will say that we will say that. Now, this is the reported speech. Now, Ram asked his friend, where the cinema hall? സിനിമ ഹാൾ വാസ് കാരണം ചോദ്യം മുന്നേ കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഹാഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ദ റിവർ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് പാസീവ് ഫോം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ദ റിവർ ഹാഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ദ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ദ റിവർ ഹാഡ് ബീൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ദ റിവർ ഹാസ് ബീൻ പൊല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ദ റിവർ ഹാഡ് ബീൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കേസാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവിൽ ഹാഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് എന്നുള്ള യൂസ് കേസാണ് യൂസ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പൊല്യൂട്ടഡ് അതായത് ജനറിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഫോം എന്താണ് ദ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഹാഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ദ റിവർ അവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ആണ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൊല്യൂട്ടഡ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ദ റിവർ അതിന് നമ്മൾ പാസീവ് ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരും അതായത് ദ റിവർ അതായത് ദ റിവർ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്താ പൊല്യൂട്ടഡ് പ്ലസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ എന്ത് വരും സബ്ജെക്റ്റ് ബൈ ദി ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സിമിലർ എക്സാമ്പിൾ ആ സ്നാപ് ഷോട്ടിലുണ്ട് ഷീ ഹാഡ് ഫിനിഷ് ദ ജോബ് അത് ആക്റ്റീവ് ഫോം പാസീവിൽ വന്നപ്പോഴും ദ ജോബ് ഹാഡ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ ഹെർ ഷീ അല്ല ഇപ്പോൾ ഹെർ ആണ് ഓക്കെ റോത്ത് ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ബിഗ്
If I had won the game, I dash you a party. Will give, would give, would have given, gave. Uttaram, option C, would have given. This is uh, the past perfect case. That is an unreal situation. I am a child. I am a party. I am a child. 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 वेपेन्सा depends on the situation. So if I had had one, I had one and one other past perfect case. Up in the video, I would have a jerk very okay. If I had won the game, I would have given you a party. So option C and other path in them different cases. I know the parent under if class and main class and budget. Okay. If dash never dash to Shimla, sorry, I dash never dash to Shimla. That is, I am either way Shimla or poet. That is, I am not a sentence of the day. I dash never dash to Shimla. Other option B have been. Okay, I have never been to Shimla. I would have gone there, but I have never been. So, I will only go to Shimla or poet. I am not. I am not saying that she she is not going to have a very. She has never been to Shimla. Angane pare. Okay. Apa adinda you possible case varne thonda. Adu bolle been and being yung angane differentiate yanda nolla da. E diagram ko do deshe kan. Pivide apa been a verna. Okay. Apa have has had having. Angane ekka verna samayda. Adu the I have na level na. Apa angane ta case le na mula been a use na. Allenge le anda chaya being use. Apo adam situation ani sir chato use. Apa aray andu situation. या ना स्नैपशॉट लोल पढ़ते थे टोंडा पर I have never been to Shimla उत्तरम ऑप्शन बी अपन नम काढ़ते हैं चोदते थे लेके गड़का Twilight is the dash book I have ever read अब ये सेंटेंस ही नम का मंच लाका Twilight आना यान वाइस चल रही थी ए टू इंटरेस्टिंग एट लब बुक का लेकिन ए टू नल लब बुक का इन ओले वीडियो क्या सेंटेंस वाले अंडर Twilight is the dash book I have ever read अलग इधर वाले वाइट से दिल बच्चे ए टू इंटरेस्टिंग आया तो लाइक पर नम्बर ऑप्शन वाइट चलाने आप बारे में अलग मोस्ट इंटरेस्टिंग आउट है मोर इंटरेस्टिंग आउट है लेस इंटरेस्टिंग आउट है नॉन ऑफ दिस आउट है अब ए टू इंटरेस्टिंग आया तो बुक इधर नॉलेज आ सेंटेंस ले वाले इंडिया अलगारण अगले सेंटीव डिग्री आईटा रामाटीव डिग्री रू वस्तु तमें कंपेर एक्सापि रोसर दोनाडोस डोनाडे ऋचर अवे रोस डोनाडे कंपेर अल अ सूपरलेटीव डिग्री अब मूल अधिक वस्तु कंपेर अलग बेस्ट ऑफ ऑल पर सूपरलेटीव डिग्री Bill is the richest of all. Okay, so अपने ये क्वेश्चन ले superlative degree आना वेरी ना आधा वन डाना most interesting वाला ना आंसर वाला ना. Pick out the adverb from the following sentence. Shreya sang melodiously at the function. Sang melodiously function Shreya. उत्तरम option B melodiously. 
നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസിൽ ഓരോ വാക്കായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാവിശേഷണമാണ് ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ അതാണ് ആഡ്വേബ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രയായി ഫംഗ്ഷനും നൗണാണ് അതായത് ശ്രയ ഫംഗ്ഷനിൽ മനോഹരമായി പാടി അതാണ് സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശ്രയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ് പിന്നെ സാങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേബ് ആണ് സാങ് സിങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് മെലോഡിയസ്ലി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആഡ്വേബ് അതായത് മനോഹരമായി പാടി അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്രിയ എന്താണ് സിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ പാടി മനോഹരമായി പാടി അപ്പോൾ സിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയേനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് മെലോഡിയസ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് മെലോഡിയസ്ലി ആണ് ഷി ഹാസ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഹിയർ ഡാഷ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് എവർ അറ്റ് സിൻസ് ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിൻസ് ആണ് ഷി ഹാസ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഹിയർ സിൻസ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് അതായത് സിൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമിനെ റെഫർ ആക്കി പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് സിൻസ് ടു ഡേയ്സ് എ ഹോളിഡേ ഐ വാസ് അറ്റ് ഹോം സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ അപ്പം ഒരു കാരണം പറയാനും സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല ടൈമിനെ റെഫർ ചെയ്തും സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഓൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഫോർ എ ഡിനർ ടു നൈറ്റ് അസ് വി ദേ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അസ് ആണ് കാരണം വിയും ദേയും പറയില്ല ഇപ്പൊ ദം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അസിന് പകരം ദം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ശരിയാണ് കാരണം നമ്മളെ എല്ലാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അതായത് അസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഓൾ ഓഫ് അസ് ഫോർ എ ഡിന്നർ ടു നൈറ്റ് നമ്മളെ എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഇന്ന് രാത്രി ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ക്ഷണിച്ചു ഇപ്പൊ ദം ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇപ്പൊ ദം വന്നാലും ശരിയാണ് അസ് വന്നാലും ശരിയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ വേർഡ് കൺഫ്രണ്ട് ചലഞ്ച് ഓപ്പോസ് ഇവേഡ് റെസിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇവേടാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കൺഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ആൻറ്റോണിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് വിപരീത പദം കൺഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടുക ചലഞ്ച് വെല്ലുവിളി ഓപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർക്കുക ഇവേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക റെസിസ്റ്റ് ചെറുത്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഇവേട് ഒഴിവാക്കുക ഏറ്റുമുട്ടുക അതിൻ്റെ വിപരീത പദം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് Find out the synonym of the given word. That is the word. Eminent, eminent, anonymous, distinguished, obscure, vague. Uttaram option B, distinguished. Eminent is the word. Pragalbhan. That is the Pragalbhan. Eminent personality. Anonymous is the word. Atnyadam. 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 Distinguished. Vishishtan. Distinguished uh, guest. We are in the present. Vishishtan. അതിഥി ഒബ്സ്ക്യുവർ അവ്യക്തം വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവ്യക്തമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉത്തരം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിത്ത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് അപ്പോ നാല് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻസർ സി ആണ് ടെമ്പററിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ടി ഇ എം പി ഒ ആർ എ ആർ വൈ ടെമ്പററി ദ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിട്ടൺ ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ബയോഗ്രഫി ഫിക്ഷൻ നോവൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബയോഗ്രഫി അതായത് ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി മറ്റൊരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ബയോഗ്രഫി ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ തന്നെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണ് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ഡാഷ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് അറ്റൻഡിംഗ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി എ ഗാങ് ഓഫ് എ പാക്ക് ഓഫ് എ ടീം ഓഫ് എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബാൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് A band of musicians attended the opening ceremony. Collective noun concept is what we use here. Collective noun is called It's a collection of things taken as a whole. So, a gang of is called A gang of thieves. That is youth. That is A gang of are used here. A pack of cards. A team of te- players. Team player is called A band of musicians.
ഇപ്പം സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഷി ഡാസ് ഡാഷ് ഹെർ ഫാദർ ഇൻ ഹർ ടാലൻസ് ഇൻ മ്യൂസിക് അതായത് അച്ഛൻ പാട്ടിൽ വാസനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് അതേ ടാലൻറ്റ് ഷീ ഓൾസോ ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഷീ ഡാഷ് ഹെർ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ അച്ഛനെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുമല്ലോ ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എഴുതും പിന്നെ ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ആണ് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സം വണ് സംതിങ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റിസംബിൾ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക ആസ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് ആവാം ബിഹേവിയർ ആവാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവാം ടു പെർഷ്യൂ സംതിങ് ദാറ്റ് വൺ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡൺ ടു ഫോളോ വൺ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ടേക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ എയ്റോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കരിയർ ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൺ ടേക്ക് ഓഫ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കരിയർ ടേക്ക് ഓഫ് അങ്ങനെയും ടേക്സ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ബ്രിങ്സ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ചൈൽഡ് അണ്ടിൽ യു ഷി ബിക്കംസ് എൻ അഡൽട്ട് സോ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഉത്തരം എന്താണ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ആണ് ഷി ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഫാദർ ഇൻ ഹെർ ടാലൻസ് ഇൻ മ്യൂസിക് പ്ലീസ് ഡോൺ ഡാഷ് എനി റിവാർഡ് ഫ്രം ദ കമ്പനി അതായത് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു റിവാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാവാം ഏത് വാക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കാം എക്സെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് എവർ ഉണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പെക്ട് ഡോൺ പ്ലീസ് ഡോൺ എക്സ്പെക്ട് എനി റിവാർഡ് ഫ്രം ദ കമ്പനി കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു റിവാർഡും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒഴിച്ചു മാറ്റം എന്ന് പറയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം വരുന്നത് എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് റിമാർക്ക് വിച്ച് മേക്സ് ദ പീപ്പിൾ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓവർ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഡിസ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ വിച്ച് സ്പോയിൽസ് പീപ്പിൾസ് വൺ നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓവർ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബോൺ ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ഒറ്റവാക്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തർക്ക തർക്ക വിഷയം അതായത് സംതിങ് ദാറ്റ് ടു ഓർ മോർ പീപ്പിൾ ആർഗ്യൂ എബൗ സ്ട്രോങ്ലി ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം ബി ആണ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഓവർ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂ ഡിസഗ്രിമെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ചീസ് കേക്ക് വാട്ടർ മെലോൺ സ്ട്രോബെറീസ് കുക്കുമ്പർ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി കുക്കുമ്പർ The staff of this office are extremely good, intelligent and compact, competent, competent, complete. That is option C, competent. Compact is closely and neatly packed together. Component is a part or element of a larger whole, especially a part of a machine or a vehicle. Competent is a part of a machine. Having the necessary ability and knowledge or skill to do something successfully. Complete എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ഓൾ ദി നെസസറി ഓർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പാർട്സ് പൂർണ്ണത അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഓഫീസർ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ബാ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എം എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സോൾവിംഗ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സോൾ ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഞങ്ങളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈമിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട